。Hey， 明哥莫高海 ，Chuck Ban， 丁国明来自 Dance， 空快。So what does that mean? Of it, um, that guy from Ireland, mean that guy very much. Then got them um, a guy. Hey, dance! Hey, dance! Dance! Then go mean, come fly here, who look at that? She like Dan. Ah, Dan. Oh, dum. Thực ra đa số các bạn đọc tên mình đúng cách luôn. Nhưng có nhiều tên tiếng Anh khác mà các bạn hãy đọc sai hoặc là mình đoán khi nào gặp thì các bạn sẽ không biết đọc như thế nào. Cho nên ngay sau đây mình sẽ giúp các bạn sửa lại những cách đọc chưa chuẩn ấy. Đầu tiên mình sẽ nói về một người cực kỳ nổi tiếng, một người hùng của hàng triệu người và cũng là kẻ thù của hàng triệu người khác, chính là tổng thống Mỹ thứ bốn năm này. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình nghe một bạn Việt nhắc đến ông ta vào đầu năm 2016, thì bạn ấy hỏi, So what do you think about Donald Trump? Và mình đã hỏi bạn ấy, Sorry, what do I think of what? Donald Trump. Donald Trump? Yeah, yeah, Donald Trump. He is running for president now. Oh, Donald Trump. Đó là một câu chuyện có thật đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng âm một nhé. Thứ nhất, ở đây không phải Don mà là Don, Don. Còn ở đây hai phụ âm cuối này rất quan trọng. Old, old, Donald. Còn họ của ông ta thì có thể các bạn ở miền Nam không gặp phải vấn đề gì với hai chữ tr này. Nhưng các bạn ở miền Bắc thì hãy luyện tập đi. Nó không phải chờ mà là tra. Thử đọc như thế này nhé. Tra, 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 tra. Và các bạn cũng hãy nhớ kết thúc họ của ông ta với một âm p nhẹ. Trump, Donald Trump. Giờ thì mình sẽ nói về tổng thống thứ bốn ba này, tức là trước Obama. Hey, bố của ông ta, tổng thống thứ bốn một, với cả tổng thống thứ nhất này. cả ba ông già này đều có tên là George. Mặc dù tên này có hơi nhiều nguyên âm, nhưng nó chỉ có một âm tiết George. Còn tên của cầu thủ bóng chày này chỉ là một cách viết khác của tên George, đúng không? Không phải. Hiện nay ở Mỹ có rất nhiều người gốc Mexico, Cuba, Venezuela, các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha, nên họ có những tên có nguyên tắc phát âm theo tiếng Tây Ban Nha. Cho nên tên này không phải George mà là Jorge. Tên của diễn viên này không phải Javier mà là Javier. Còn tên của cầu thủ bóng chày này không đọc là Jesus mà là Jesus. Ôi khó nhỉ. Nếu bạn dự định đi Mỹ thì bạn nên tìm hiểu một chút về tiếng Tây Ban Nha nữa. Bây giờ mình trở về với tiếng Anh và một tên nữa cũng có âm J. Diễn viên này mẹ của Black Panther thì nhìn tên cô ấy giống như Angel. Nhưng nó không đọc là Angela mà là Angela. Còn một tên cuối cùng có âm J chính là tên của diễn viên này. Nếu bạn đã xem các phần của cửa biển vùng Caribe thì chắc bạn nhận ra mặt ông ấy. Khi đọc tên này thì các bạn hãy bỏ qua chữ O ở đây, Jeffrey. Và nhiều khi tên đó được viết một cách đơn giản hơn như thế này, Jeffrey, Jeffrey. Phát âm giống nhau. Cách viết Jeffrey vừa rồi là một ví dụ về nguyên âm cầm. điều đó hiếm có trong các tên tiếng Anh nhưng phụ âm cầm thì có rất nhiều ví dụ tên của nhà hoạt động nhân quyền này thì các bạn hãy bỏ qua chữ L thứ hai Malcolm Malcolm tên đệm của người phát minh điện thoại thì các bạn bỏ qua chữ H ở đây người Mỹ như mình đọc là Graham một âm tiết còn các nước khác đều đọc là Graham còn diễn viên siêu nổi tiếng này thì các bạn có biết tên của ông ấy không biết Wolverine không phải tôi đang hỏi về diễn viên ấy à Logan ông biến khỏi nhà tôi đi tên của diễn viên này thì các bạn hãy bỏ qua hai phụ âm cuối và thêm một âm y ở đây Hugh Hugh còn ở đây thì không có phụ âm cầm nhưng hai chữ ph này không được đọc như các bạn tưởng đâu chúng được đọc là ừ chứ không phải Stephen Stephen Tuy nhiên, các bạn hãy chú ý, có một số người như cầu thủ bóng rổ này, thì họ viết tên y như vừa rồi, nhưng họ lại đọc là Stephen. Có hai phụ âm nữa có thể gây khó khăn cho các bạn, đó là ch, vì trong đa số tên thì hai chữ đó được đọc theo cách bình thường. Ch, Chadwick, Chelsea, Channing. Còn một số tên thì hai chữ đó được đọc là ch, Michelle, Charlize. còn nhiều tên khác thì hai chữ đó được đọc là Zachary, 
Christina, Chris và tên này các bạn biết đọc như thế nào không? Nó không phải Chloe mà là Chloe. Hai âm tiết Chloe. Tiếng Anh có một vài tên nữ khác theo kiểu đó. Ví dụ tên của diễn viên này, bạn gái của Quill đấy, nó được gọi là Zoe. Còn tên này, uh, cô ấy là người Tây Ban Nha nhưng tiếng Anh cũng có tên này. Nó dài hơn một chút nhưng chữ E ở cuối nó vẫn được đọc là E. Không phải Penelope mà là Penelope. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về một số tên nữa cũng có nguyên âm tung tung. Thứ nhất là người phát minh vị tích phân Isaac. À, không phải, nó đơn giản là Isaac. Isaac. Tên của diễn viên này cũng có hai chữ A liền ấy. Các bạn cứ đọc phần đầu giống như từ Air. Aaron. Còn tên của diễn viên này thì có thể các bạn sẽ đoán là hai chữ AO được đọc là Ao. Nhưng các đọc chuẩn có ba âm tiết Naomi. Naomi. Và theo mình biết, người Anh thường đọc âm tiết đầu là Nai. Naomi. Và cuối cùng, một tên có phát âm rất kỳ lạ. Ở đây không phải Sin, cũng không phải Sain, mà là Sean. Các viên đó xuất phát từ ngôn ngữ Irish Gaelic. Và có những người đã ảnh hóa đánh vần như thế này. Sean, hoặc như thế này. Sean. Nhưng các đánh vần cổ này, Sean, nó vẫn phổ biến nhất. Cho nên cả tên và họ của ông này được đọc như thế nào? À, Sean Bon? Có lý đấy, nhưng không phải Sean Bean. Trời ơi, các tên tiếng Anh bất nguyên tác quá. Bây giờ mình sẽ không nói về phát âm nữa. Nhưng còn một điều mình nghĩ các bạn nên biết về các tên tiếng Anh. Đó là nguyên tác của các nickname, tức là tên gọi. Mình lấy tên của mình làm ví dụ. Chắc các bạn biết rằng tên đầy đủ của mình là Daniel. Nhưng gần như ai cũng gọi mình là Dan thôi. Còn một số người gọi mình là Danny. Trong tiếng Anh có vô số tên gọi theo kiểu đó. Michael, Mike, Mikey. Jennifer, Jen, Jenny. Nhưng có những tên gọi không theo nguyên tắc nào cả. Ví dụ như là bạn thân của Dan. Tên bạn ấy là James. Và tên gọi của bạn ấy không phải James hoặc Jamie. Mà là Jim hoặc Jimmy. Tên Charles thì có Charlie. Nhưng cũng có Chuck, Chucky và Chaz. John này. Tên của tổng thống Mỹ thứ ba lam thì có Johnny. Nhưng nó lại có Jack nữa. Robert này, như Robert Pattinson chẳng hạn, thì có Rob và Robbie, bình thường đúng không? Nhưng còn có cả Bob và Bobby nữa, mình không biết tại sao. Còn tên gọi của William này thì có Will và Willie, và còn có Bill và Billy. Và cuối cùng, một tên có rất nhiều tên gọi khác nhau, chính là Richard, tên của Tổng thống Mỹ thứ ba bảy. Có hai tên gọi đơn giản là Rich và Richie. Hai tên gọi nữa là Rick và Ricky. Còn hai tên gọi rất kỳ cụ là Dick và Dicky. Có thể một số bạn còn nhớ, Dick cũng là một từ lóng về cái chim. Và đó là lý do vì sao mình sẽ không bao giờ đặt tên cho con mình là Richard. Your name is Dick. Your name is Dick. Ok, mình sẽ kết thúc ở đây. Đương nhiên là danh sách trong video này không toàn diện. Còn có nhiều tên tiếng Anh và đặc biệt là nhiều họ rất phức tạp và khó đọc. Mình hy vọng video này sẽ khuyến khích các bạn dành một ít thời gian cho việc tự tìm hiểu về các đọc của các tên trong tiếng Anh. Và khi bạn gặp một người nước ngoài mới, thì hãy cố gắng để đọc tên của bạn ấy đúng cách. Ông Dale Carnegie, tác giả của Đác Nhân Tâm đã viết rằng Remember that a person's name is to him or her the sweetest and most important sound in any language. Mình thấy lời đó khá đúng. Khi một người Việt vô tình đọc tên mình thành dance hoặc là den den, thì mình vô tư. Nhưng khi ai đó đọc tên mình thực sự chuẩn, Dan, thì mình rất vui, chắc là ai cũng thế. Cho nên, các bạn hãy cố lên nhé, và hẹn gặp lần sau.